Hi students. Uh, so we were dealing with uh, axial flow compressors. We have almost completed our axial flow compressors and centrifugal compressors. Uh, now we have to uh, deal with uh, surging and choking. Two phenomena are there: surging and choking. So today's topic will be surging, choking, and stalling. Um, so first we will be dealing with surging. Surging uh, is a phenomenon of instability of the compressor. So the compressor has instability and surging. So, uh, surging is uh, a pulsating air flow. We have 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 a pulsating air flow. We uh, normally, centrifugal compressor is not a axial flow compressor. Is not a surging problem. Now, uh, here, uh, mainly, we have to do the causes of uh, surging are due to the unsteady periodic and reverse flow. Unsteady periodic and reverse flow. Reverse uh, flow is not a unsteady flow. Varam varam, periodic flow is not a surging. Um, that's why the main item is that the mass flow rate is low. We have to design the mass flow rate. We have mass flow rate. We have mass flow rate. We have to automatically surge issue. We have to do the surge is the occurrence of backflow of air in a compressor. Air in the compressor, compressor in the receiver tank like air in the backflow and the Makandana and other surging in the other carnum on down, surging on down another. Okay, the uh, uh, receiver tank like another number uh, compressed the air story another. Mangana poke the air in the receiver tank in the three inch backflow where uh, in the cure carnival conda in the end of. Uh, so, we have to do this. 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 We have for a particular compressor, our design value is automatically in the term surging. Occurring. Then, when the flow in the compressor is reduced, then this predetermined value surging can occur, which may result in the mechanical failure of the compressor. Rather, in a predetermined value in the design value in the automatically in the sample, you know, surging on down, other very compressor and the failure on down. Then uh, severe surge can bend the rotor shaft. We have a high height uh, surging and the rotor shaft will bend down. Now, um, uh, normally in surging, uh, the compressor shows pulsating flow and back flow of the compressed air. Uh, pulsating flow and back flow are normally in uh, surging, which leads into the high vibration. It high vibration and high vibration, pressure shock, overheating. This is a problem. It is a mechanical failure. 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 Pulsating air flow through the compressor, pulsating air flow through the compressor with high frequency. Well, high frequency lula, pulsating air flow at the surging in a parangari. Petriamana surging in a kuchuparan, a path into characteristic uh, curve the Makonoka, Enganiana Verinian. Okay, but the other is the characteristic curve of um, compressor at constant speed. The particular constant speed lula, Uru compressor and uh, typical characteristic curve on a constant another. Okay, upon the other day, the year PQRST nor another points under the Malayaka Tamil approaches in the mass flow rate versus pressure ratio, mass flow rate versus pressure ratio, mass flow rate and rather than the amount of mass, uh, mass flow of air flowing through the compressor. Ethrotholum, mass of air on a compressor and uh, compressor in them, uh, either lake flow chain the receiver tanker lake. Flow in the receiver tank and the store in the then this represents the y axis represents the pressure ratio. I throw pressure ratio lana the mother supply chain another okay with another 
കർവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കർവാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഫ്ലാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഇത് പ്ലോട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ വി വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് കമ്പ്രസർ ഒരു കമ്പ്രസർ റണ്ണിങ് എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ദ ഡെലിവറി വാൾവ് ഇസ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി വാൾവ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഞാൻ പറയാം വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ കമ്പ്രസർ വിച്ച് ഈസ് റണ്ണിങ് എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് റൺ ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്രസറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ഡെലിവറി വാൾവ് ഓഫ് ദ കമ്പ്രസർ ഈസ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ സോ ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ റേഷ്യോ വിൽ ബി ക്യൂ ഒപ്റ്റിമം പ്രഷർ റേഷ്യോ ആയ ഡിസൈൻ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രഷർ റേഷ്യോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പ്രഷർ റേഷ്യോ വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ വെട്ടിക്കൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഡെലിവറി വാൾവ് റിസീവർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഡെലിവറി വാൾവ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റും പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിലും ഈ ഒരു പ്രഷർ റേഷ്യലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ റെസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫ്ലോ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ പാർഷ്യലി ക്ലോസിംഗ് ദ വാൾവ് നമ്മൾ റിസീവർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വാൾവിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ഡെലിവറി വാൾവിനെ പാർഷ്യലായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യലായിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പാർഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഡെലിവറി വാൾവ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ബാക്കിലേക്ക് വരും മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഇങ്ങനെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ റേഷ്യോ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിന്നും കർവ് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡെലിവറി വാൾവ് പാർഷ്യലി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു റിസീവർ ടാങ്ക് ലേക്ക് ഫുൾ ലേക്ക് പോകുന്ന ഡെലിവറി വാൾവ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒപ്റ്റിമൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൽ അതായത് ഡിസൈൻഡ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ പ്രഷർ റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു ആ പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെലിവറി വാൾവ് പാർഷ്യലി ക്ലോസ് ചെയ്തു അതായത് റിസീവർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഡെലിവറി വാൾവ് പാർഷ്യലി ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ വെൻ വി ക്ലോസ് ദ ഡെലിവറി വാൾവ് പാർഷ്യലി ദ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഗെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ റേഷ്യോ ഗെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിക്രീസ്ഡ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറയുന്നു ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യൂവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഏതിലേക്ക് വരുന്നു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും ഹയർ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ലോവർ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ കണ്ടീഷൻ ഹയർ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആൻഡ് മാസ് ലോവർ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓക്കെ ഡിസൈൻഡ് വാല്യൂ നിന്നും താഴേക്ക് വന്നു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രഷർ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ്ഡ് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡെലിവറി വാൾവ് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് എഗെയിൻ ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിക്രീ
ഓക്കെ വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് മാക്സിമം പ്രഷർ റേഷ്യ എത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ റേഷ്യ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് പ്രഷർ റേഷ്യ കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ് എസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ റേഷ്യ വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാണുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസീവർ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ റിസീവർ ടാങ്കിൽ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും റിസീവർ ടാങ്കിന് പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കുറയും എന്തിൻ്റെ പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ നമ്മൾ സപ്ലൈ പ്രഷർ നമ്മൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റും കുറഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരും പ്രഷർ റേഷ്യോയിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു റിസീവർ ടാങ്കിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ നമ്മൾ റിസീവർ ടാങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു റിസീവർ ടാങ്കിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു വാൾവ് നമ്മൾ കുറച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ ടാങ്കിൽ നിന്നും ബാക്ക് തിരിച്ച് ഏതിലേക്ക് വരും തിരിച്ച് ഡെലിവറി വാൾവിലേക്ക് സപ്ലൈ വരും ഡെലിവറി വാൾവിൽ വഴി അകത്തേക്ക് സപ്ലൈ വരും തിരിച്ച് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു റിസീവർ ടാങ്കിന് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലും എന്ത് പറ്റും റിസീവർ ടാങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രഷറായി മറ്റതിനകത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് പ്രഷർ വന്നു അപ്പോൾ റിസീവർ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഏത് സംഭവി തിരിച്ച് ഇതിൽ അകത്തേക്ക് കമ്പ്രസറിനകത്തേക്ക് തിരിച്ച് ബാക്ക് ഫ്ലോ വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക് ഫ്ലോ വരുന്നത് കാരണമാണ് പ്രഷർ റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എയർ ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ എയർ ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും എയർ ഫ്ലോ എന്ത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇടയ്ക്ക് എയർ ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇടയ്ക്ക് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോയും ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എസ് ടു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പ്രഷർ റേഷ്യ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ ടാങ്കിൽ നിന്നും എതിലേക്കാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴും റിസീവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കമ്പസറിലേക്ക് തിരിച്ച് ബാക്ക് ഫ്ലോ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പസറിൽ നിന്ന് റിസീവർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നത് കാരണം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ റിസീവ് ഡെലിവറി ടാങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡായി അപ്പോൾ തിരിച്ച് റിസീവർ ടാങ്കിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പ്രഷർ റിസീവർ ടാങ്കിൻ്റെ പ്രഷർ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കമ്പാരിറ്റീവ് ഹയർ ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക് ഫ്ലോ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ റേഷ്യോ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക് ഫ്ലോ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഫ്ലോ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും തിരിച്ച് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റിസീവർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വരെ തിരിച്ച് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കമ്പ്രസർ തിരിച്ച് റിസീവർ ടാങ്കിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിസീവർ ടാങ്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാവും മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അവിടെ ആ ഒരു ബ്ലേഡ് ഏരിയയിൽ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എയറിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു വീണ്ടും ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കുറച്ചൊരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കമ്പ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡെലിവർ ദ എയർ എഗെയിൻ അതായത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു റിക്കവറി പ്രഷർ അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് ടു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബാക്ക് ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തിരിച്ച് കമ്പ്രസറിൽ റിസീവർ ടാങ്കിൽ
തിരിച്ച് തിരിച്ച് വേ ടാങ്കിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നു തിരിച്ച് വേ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ സൈക്കിളിക്കായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ട് ഇത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ മെഷീനിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡാമേജും ഡ്യൂ ടു ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ വളരെ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ലോഡ്സ് കൊണ്ടും ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടും ആ മെഷീനിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെർജിങ് പ്രോബ്ലം കാരണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സർജിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്രഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡ്യൂ ടു റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓസിലേഷൻ പ്രഷർ ഓസിലേഷൻ കൊണ്ടും റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ കൊണ്ടും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്രസർ ഓപ്പറേഷനാണ് ഒന്നാമത്തെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പ്രസർ ആകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കൂടും പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ പ്രഷർ ഷോക്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ട്രിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും കമ്പ്രസർ ഇടയ്ക്ക് നിന്നു ആളുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ബിയറിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ബ്ലേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കേസിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ഇതെല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെർജിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ആ പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക നമ്മൾ ഈ പി പി പോയിൻ്റ് ഇപ്പം നോക്കണം ഞാൻ അത് ചോക്കിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യൂ തൊട്ട് തുടങ്ങുക ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നൊരു പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആദ്യം ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ക്യൂ ആയിരുന്നു ഡിസ് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പോയിൻ്റ് ഡെലിവറി വാൾവ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഡിസൈൻ പോയിൻറ്റ് ക്യൂ ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡെലിവറി വാൾവ് കുറച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഡെലിവറി വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു പ്രഷർ റേഷ്യ കൂടി പ്രഷർ റേഷ്യ കൂടി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡെലിവറി വാൾവ് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്തു മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫെർദർ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വീണ്ടും റിഡ്യൂസ് ആവുകയും പ്രഷർ റേഷ്യോ നമുക്ക് കുറയുന്നതായി കണ്ടു ആ പ്രഷർ റേഷ്യോ കുറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസീവർ ടാങ്കിലുള്ള പ്രഷർ ഈ ഒരു ഡെലിവറി സൈഡിലുള്ള പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റിസീവർ ടാങ്കിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഫ്ലോയും ഉണ്ടാകും അതായത് ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് റിസീവർ ടാങ്കിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസീവർ ടാങ്കിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലോയും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എത്തുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റിസീവർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഏതിലേക്ക് വരുന്നു ഡെലിവറി സൈഡിൽ ഡെലിവറി വാർഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അതായത് കമ്പ്രസറിനകത്തേക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ വരുന്നു തിരി ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എസ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എസ് ടു ടി റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്ലേഡിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലെല്ലാം കമ്പ്രസർ ബ്ലേഡ്സിലെല്ലാം ഈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും സെക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്നും മാസ് ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട് റിസീവർ ടൈം സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മാസ് ഫ്ലോ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ബ്ലേഡിൻ്റെ സൈഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ കൂടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് വരുന്നു ആറെന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് സൈക്കിളിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടി അപ്പം റിക്കവറി പ്രഷർ അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നു ഓക
നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ സെർജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഡയഗ്രാം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം മറ്റത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് എൽ ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെർജ് പോയിൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഏതാണ് സെർജ് പോയിൻറ്റ് ഇതല്ലേ സെർജ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാഫിന് അതേ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അത് മാക്സിമം പ്രഷർ റേഷ്യോ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് സെർജ് പോയിൻറ്റ് മാക്സിമം പ്രഷർ റേഷ്യോ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാക്സ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എം ആവാം എൻ ആവാം മോസ്റ്റ് ഡിസൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എം എം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ എൻ ആ എം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഡിസൈൻ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് പക്ഷെ അത് സെർജ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമം പ്രഷർ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എല്ലാം ഓൺ ദ ഗ്രാഫീസ് ആണ് സെർജ് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സെക്ഷൻ എൽ പി ഓഫ് ദ കേവ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എന്താണ് ഫ്ലോ സ്റ്റേബിൾ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൽ പി പക്ഷേ അതിന് താഴേക്കോ സെക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ടു ദ സെർജ് പോയിൻറ്റ് എൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫ്ലോ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് സെർജിങ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് സെർജിങ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് സെർജിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദ പോയിൻറ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് വിത്ത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ലെസ് ദൻ ദ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതായത് സെർജ് പോയിൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും സെർജിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ സോ ഓൺ ദ സെക്ഷൻ ഓയിൽ ഓഫ് ദ കേവ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ അവിടെയുള്ള ഫ്ലോ എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു സെർജിങ് എ ഫോൾ ഇൻ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ ദസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫോൾ ഇൻ പ്രഷർ റേഷ്യോ ദസ് ഓൺ സെക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ടു സെർജ് പോയിൻറ്റ് എൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫ്ലോ ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് സെർജിങ് ഫിനോമിനൻ ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ എല്ലിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും സെർജിങ് ഉണ്ടാവും ദസ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫ്ലോ ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഉള്ളി വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോ ബിക്കംസ് നോർമൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നോർമൽ ആവും ബട്ട് ദീസ് ഓസലേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് നോ നോ ഈസ് സി ആൻഡ് കോസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ് ഇൻ ദ കമ്പസ് വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഓസലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ നോയ്സി ആണ് അത് കാരണം ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫക്ട്സ് പറഞ്ഞതാണ് സോ ദ സെർജിങ് നീഡ്സ് ടു ബി അവൈഡ് അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓപ്പറേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഏത് എം ഓർ എൻ ആവാം വിച്ച് വിൽ ബി ക്ലോസർ ടു ദ സെർജിങ് പോയിൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബിലോ ദ സെർജിങ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ സെർജിങ് പോയിൻറ്റിന് താഴേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്രസർ ഷുഡ് നോട്ട് ഫോൾ ബിലോ ദ സെർജിങ് പോയിൻറ്റ് സെർജിങ് പോയിൻറ്റിന് താഴേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എപ്പോഴും സെർജിങ് പോയിൻറ്റിന് മുകളിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റോക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം സെർജിങ് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ കമ്പ്രസർ ഇൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്പിൽ ബാക്ക് വാൾവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്പിൽ ബാക്ക് വാൾവ് വഴി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്പിൽ ബാക്ക് വാൾവ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് സെർജ് പോയിൻറ്റിൽ എത്താതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതുവഴി നമുക്ക് സെർജിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോക്കിംഗ് ഒക്കെ പോയിൻറ്റ് പി ഇവിടെയാണ് പോയിൻറ്റ് പി
പ്രഷർ റേഷ്യു പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് യൂണിറ്റി എത്തും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും യൂണിറ്റി ഓക്കെ പ്രഷർ റേഷ്യു യൂണിറ്റി എത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്രഷർ റേഷ്യു ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ റേഷ്യു എന്തായി യൂണിറ്റി ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് റേഷ്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ചോക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോക്കിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല സെർജിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്ക് താഴേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചോക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഏത് പോയിൻറ്റിന് മുകളിൽ കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പ്രഷർ റേഷ്യു പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് യൂണിറ്റി ആവും ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചോക്കിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി അണ്ടർ വിച്ച് ദ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇസ് ടു ലാർജ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സഡൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ റേഷ്യു അത് മാക്സിമം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ചോക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രഷർ റേഷ്യു സഡൻ ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ദ പ്രഷർ റേഷ്യു ബിക്കംസ് യൂണിറ്റി ചോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ റേഷ്യു യൂണിറ്റി എത്തുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇസ് നോ മോർ കംപ്രഷൻ കംപ്രഷനേ നടക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം എന്തായിരുന്നു വളരെ ഹൈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കാരണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി വളരെയധികം കംപ്രസ് എയർ വളരെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കംപ്രസ് എയർ വളരെയധികം കുറയുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രഷർ റേഷ്യു വളരെയധികം സഡൻ ആയിട്ട് യൂണിറ്റി ആക്കുന്നു കംപ്രഷനേ നടക്കുന്നില്ല അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എയർ റീച്ചസ് സോണിക് ആൻഡ് ദ കംപ്രസർ പെർഫോമൻസ് ഡിക്രീസസ് അപ്രേറ്റ്ലി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എയർ എന്ന് പറയുന്ന സോണിക് സ്പീഡ് എത്തും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വളരെയധികം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ സോണിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കംപ്രസർ പെർഫോമൻസ് ഡിക്രീസസ് അപ്രപ്റ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നു കാരണം ബിക്കോസ് ഇത് പ്രഷർ റേഷ്യു ടേൺസ് ടു വൺ പ്രഷർ റേഷ്യു വൺ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ കംപ്രഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ചോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ദ കേ ബിക്കംസ് വേർട്ടിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ വേർട്ടിക്കൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ റേഷ്യു വൺ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടോ ഈ ഒരു ചോക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രഷർ റേഷ്യു ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആവുന്നത് ഓക്കെ കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആവുന്നത് ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ റേഷ്യു റെഡ്യൂസസ് ടു യൂണിറ്റി ആഫ്റ്റർ ചോക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ് ചോക്കിംഗ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം യൂണിറ്റി ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മളിത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പ്ലോട്ടും കൂടി എടുത്ത് കാണിച്ചെന്ന് രണ്ടും എടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് കാണിച്ചത് സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടും അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് ചോക്ക് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ റേഷ്യു വൺ ആകും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോക്കിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലും സർജി പോയിൻറ്റിന് താഴെയും നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റി കഴിയില്ല ദെൻ സ്ട്രോളിങ് സ്ട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെപ്പറേഷനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഫ്ലോയ്ക്ക് ബ്ലേഡിലുണ്ടാകുന്ന കംപ്രസൻ്റെ ബ്ലേഡിലുണ്ടാകുന്ന സെപ്പറേഷനാണ് സ്ട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോളിംഗ് ഇസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഇത് ടേം മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി സ്ട്രോളിംഗ് ഇസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദ ബ്ലേഡ് സർഫസ് ബ്ലേഡ് സർഫസിലുണ്ടാകുന്ന സെപ്പറേഷനാണ് സ്ട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പാർഷ്യൽ ബ്ലോക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണീവൻ ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ ഇൻ ദ ബ്ലേഡ് പാസേജ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് എയർ ഇസ് നോൺ എ സ്ട്രോളിംഗ് അതായത് നമുക്ക് ആ ബ്ലേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഈ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഫ്ലോയിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രോ സ്ട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ